ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓംസ്ലോ നമ്മളിവിടെ ഓംസ്ലോ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഓംസ്ലോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഓംസ്ലോ ട്രൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ എലമെൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അളക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്വിച്ച് വഴി സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് വഴി ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യൂല നമുക്കറിയാലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഒരു സെല്ല് ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അമ്മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് അമ്മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടല്ല സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിവൈസാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് റിയോസ്റ്റാറ്റിനും റെസിസ്റ്ററിനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓംസ്ലോ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ദ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അമ്മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യും അമ്മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജും ആ കറണ്ടും പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ആ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ന
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ബൈ ഐ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് അന്നേരം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിയോസ് ചാറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിയോസ് ചാറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല മാറുന്നത് മൊത്തം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റും ശരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ആ റിയോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ റിയോ സ്റ്റാറ്റിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് റിയോ സ്റ്റാറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഗെയിൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ റീഡിങ്സ് ആർ ടേക്കൺ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ റീഡിങ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെയും അമ്മീറ്ററിൻ്റെയും റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓംസ്ലോ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചെക്ക് ഇഫ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹെൻസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇഫ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓംസ്ലോ ഈസ് വെരിഫൈഡ് രണ്ടാമതും നമ്മൾ ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജും അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വി ബൈ ഐ ചെയ്ത് നോക്കി വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓംസ്ലോ വെരിഫൈ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും ഇതാണ് ഓംസ്ലോയുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തേത് പാരലൽ കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫിഗറിലുള്ളത് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ കറണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഐ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ അതാണ് വി വൺ ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജും അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വി വണ്ണും വി ടുവും വന്നത് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനലുകളുടെ ഇടയിലാണ് അളക്കുന്നത് രണ്ട് ടെർമിനലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വണ്ണിന് സ്വന്തമായ രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് ആർ ടുവിന് സ്വന്തമായ രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ വണ്ണിന് ഒരു വോൾട്ടേജും ആർ ടുവിനും മറ്റൊരു വോൾട്ടേജും ആണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ആ വി വൺ വി ടു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സീ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനോട് ഉപമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ വെള്ളം അതിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും ഒരേ കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി സെയിം ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ കേസ് എടുത്താലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടെർമിനലുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർവണിന് എക്രോസ് ആർവണിന് സ്വന്തമായ ടെർമിനലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർവണിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജും ആർ ടുവിന് എക്രോസും മറ്റൊരു വോൾട്ടേജും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെയും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ ഫിഗർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിലും ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളാണുള്ളത് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊന്നിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ വി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നറിയാലോ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പിരിയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വെള്ളം ആ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിലൂടെയും ഒഴുകും കറണ്ടും അതുപോലെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിലൂടെയും ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഒഴുകും കറണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആർ വണ്ണിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഐ ടു എന്ന ഒരു ഭാഗം ആർ ടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഐ വണ്ണിന്റെയും ഐ ടുവിന്റെയും പ്രത്യേകത ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഐ കിട്ടും കാരണം ഈ ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ വണ്ണും ഐ ടു ആയിട്ട് മാറിയത് ഇനി നമുക്ക് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതിനെ ക്രോസ് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ിറ്റൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെയും വ്യത്യസ്തമായ കറണ്ട് ആണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് രണ്ട് ടെർമിനലുകളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഒരേ പോയിന്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് ടെർമിനലുകളേ ഉള്ളൂ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് വി ആണ്